bin nach längerer Zeit mal wieder hier am Golfclub Montreux. Das ist eines der ältesten Clubs in der ganzen Schweiz, über 100 Jahre alt. Ein flacher Golfplatz mit aber sehr vielen alten Bäumen. Ich habe schon einige Filme hier gemacht, zwei oder drei, und aber noch nicht die Löcher 10 bis 18 gespielt. Das werde ich jetzt machen und auch die Drohne fliegen lassen. Nachher, wenn ich fertig bin, wenn das Licht noch gut ist, damit ihr auch einen Eindruck, einen neuen Eindruck von oben bekommt. Hinter mir die sehr, sehr schöne Puttinganlage. Der einzige Nachteil, da hinten sieht man die Terrasse von dem guten äh, Restaurant, einem sehr netten Restaurant. Da schaut einem natürlich jeder zu, wenn man hier seine Putts versucht. Das Gute an dieser Puttinganlage, es ist ziemlich onduliert und schnell, wie halt hier der ganze Platz. Also los geht's und wenn euch der Clip gefällt, dann drückt doch bitte den Like-Button. Das ist fast noch wichtiger, als den Kanal zu abonnieren. Und äh, das freut übrigens jeden YouTuber, wenn man dieses Like drückt, wenn einem der Clip gefällt. Also los geht's. Na, hier sieht man diese schönen Bäume. Jetzt hier Ende Nachmittag. Ich bin leider alleine. Kann also hier vorerst niemanden interviewen. Die Fairways, eine wahre Freude. Eine dichte, regelmäßige Grasoberfläche. Ja, das elfte Loch wieder ein paar vier. Am Ende allerdings ein Wasserhindernis. Mal schauen. Ja, von jeder Spielbahn aus hat man einen Blick auf irgendwelche hohen Berge. Das ist sehr schön. Und äh, weil die Fairways hier so gut sind, rollt der Ball auch angenehm und vorhersehbar und gibt einem den Eindruck, man sei ein anständiger Golfer. Das täuscht natürlich. Jedes zwölfte Loch ein paar drei, aber die Fahne ist doch ziemlich von Bunkern geschützt. Das 13. Loch wieder ein paar vier. Äh, große Hindernisse sehe ich nicht, allerdings ist es relativ eng hier. Na, mal schauen, muss man gerade spielen. Also sehr eng ist es nicht, aber hier rechts ist alles äh, out of bounds. Also sicherheitshalber eher ein bisschen links halten. <lacht> Diese Bäume sind natürlich schön aber können auch stören, wenn sie im Wege stehen. Ah, Loch, vier, Loch 14, ein äh, paar drei, relativ lang für mich jedenfalls mit 164 Metern. Naja, wird schon klappen. Na, nicht ganz aus Grün geschafft. Aber die Grüns sind groß, gut geschnitten, die Vorgrüns auch, also von hier kann ich einigermaßen patten. Hinten übrigens die Straße, also auch wenn man hier in diesem tollen Park spielt und spazieren geht, man hört doch ab und zu die Autos, aber das stört mich nicht weiter. Ja, 15 ist eine lange Bahn, ein paar 5, 470 Meter ungefähr. Aber vom Abschlag sieht es nicht ganz so eng aus wie auf dem Schild. Ja, ich spiele hier übrigens ohne Abstandsuhr. Und interessanterweise nach Gefühl zu spielen, scheint fast besser zu gehen, als wenn ich genau wüsste, wie weit die grün sind oder die Hindernisse. Allerdings, was ich doch vermisse, sind so ab und zu diese Abstandsstangen, so ein paar hundert Meter oder 150 Meter. Ähm, das scheint es hier nicht zu geben oder ich habe sie noch nicht gefunden. Aber es gibt hier diese Entfernungsangaben auf den Sprinklerboxen, aber natürlich auch nicht überall. Also mit einem dritten Schlag bin ich jetzt hier irgendwo vor dem Bunker. 
da vorne. Ein paar Chancen, aber Chance und Realisieren ist immer noch ein Unterschied. Ist das nicht schön? Ah nein, doch nur Bogey. Also Patten muss ich wirklich noch üben. Ja, wieder ein paar vier hier, das 16. Loch. Das schwierigste auf dem Platz. Vielleicht, weil es relativ lang ist für ein paar vier. Ungefähr 390 Metern. Die Bahnen gehen jetzt so ein bisschen hin und her. Abgetrennt natürlich immer von diesen schönen Bäumen. Das 17. Loch. Ein paar fünf. Na, normale Länge. Wie gesagt, hier hinter direkt die Autostraße. Jetzt geht es wieder zurück in Richtung Clubhaus hier am 17. Abschlag. Dieses Wasserhindernis hat eigentlich nicht gestört. Ein schönes Loch, mal wieder Bogey. Hier beim 18. Loch kommt das Wasser allerdings doch ins Spiel, ein bisschen am Abschlag. Und dann noch mal am Ende. Auf geht's! Ja, hier also das Wasser, über das man hinwegschlagen muss. Und ganz hinten sieht man auch das Clubhaus. Uff, ja, mir ist ziemlich warm. Ähm, ich bin diese neun Löcher sehr schnell gegangen und habe mein Gepäck getragen. Aber das ist wirklich ein schöner Platz, wie ihr seht. Die Grünen sind übrigens auch sehr schön, nicht super schnell, aber sehr regelmäßig, also keine Löcher drin, auch wenn sie onduliert sind. Ähm, dieser Platz, wie gesagt, Golfclub de Montreux, liegt in Aigle, also nicht in der Stadt Montreux selbst, aber ungefähr so 15 Kilometer ähm, in Richtung Alpen, die man hier auch überall sieht. Jetzt ist auch noch genügend Zeit, die Drohne fliegen zu lassen, also genießt auch diese Aufnahmen. Uh, vergesst nicht, den Like-Knopf zu drücken, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.